– Bonsoir, bienvenue sur France 3 Limousin. Les ostensions Limousine 2016 se refermeront demain à Limoges, officiellement en l'église saint michel des lyons Et pour 7 ans, pour leur 72e édition, elles ont animé notre région du mois de mars au 13 novembre. 20 communes ont vécu, comme depuis 5 siècles, au rythme des processions, des confréries, au rythme des reliques des saints, présentées, montrées à une foule considérable. Croyants et non-croyants y ont assisté, y ont participé avec beaucoup de ferveur au cours de cette cette émission a un horaire exceptionnel. Nous allons revenir sur cette année au stationnaire avec des reportages et des invités. Nous allons nous interroger sur le sens de ces cérémonies, sur ce fait religieux unique au monde, reconnu patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO en 2013. Mais d'abord, place aux images fortes de ces ostensions limousines 2016. Le 21 février, à 60 mètres au-dessus du sol, le drapeau couleur amarante des ostensions est hissé au sommet de l'église Saint-Michel-des-Lions de Limoges. Point de départ des cérémonies pour célébrer l'éradication du mal des Ardents en 994. Plus de 1000 ans plus tard, la ferveur est toujours là. Notre société, qui est parfois un peu éclatée, parfois un peu divisée, parfois un peu morose, a besoin de ces moments qui rassemblent et de, de ces moments à la fois de, de ferveur et de joie. Aux tensions urbaines, rurales, processions sur les chemins d'oreilles en Haute-Vienne, à pierre Buffière, à saint thierry la perche avec la copie du buste d'Arédius, dont l'original est conservé au Metropolitan Museum de New York. Qui vive oh quelle paroisse Azalerie Ostention plus martiale, Odora, où des mousquetaires à cheval escortent les crânes de Saint-Israël et Saint-Théobald. Cette année, on les a ouverts à l'occasion des ostensions. Et on a vu le, les crânes. Enfin, maintenant, c ça tombe un peu en poussière. Hein. Vous savez, il y a mille ans hein, qui, sont, qui sont décédés. Allemagne, Suisse, Hollande, Belgique, Canada. Ostension universelle à Saint-Léonard-de-Nobla. De nuit, à Aix-sur-Vienne et sans omettre les plus populaires, celle de Saint-Julien. Maintenant, euh, après la pénitence, euh, l'abondance. Voilà. Je crois qu'il y a de quoi boire. Et pour évoquer ces ostensions, deux invités sont sur notre plateau. Christine Pedotti, bonsoir. Vous êtes directrice déléguée du journal Témoignage Chrétien, un hebdomadaire national installé à Paris, créé en 1941 par des jésuites résistants. Vous êtes également auteur de nombreux livres sur la foi catholique, sur le Vatican. Votre dernier ouvrage s'intitule « La Bible racontée comme un roman » publié chez Ixo Édition. Le père Jean-Marie Malégui est également avec nous. Bonsoir. Vous êtes du diocèse de Limoges, une des chevilles ouvrières de ces ostensions en 2016. Vous êtes également directeur de publication du Sillon. Merci d'être avec nous jusqu'à environ 20h55 pour cette émission exceptionnelle. Euh, Père Malégui, je commence avec vous pour ceux qui nous regardent, qui ne connaîtraient pas euh, l'origine, l'histoire des ostensions hein, du latin ostendere qui signifie montrer, présenter. Il faut remonter à l'an 994. Et oui, 994. On dit que tout a commencé à cette date-là. Bien sûr, il y a peut-être eu des ostensions précédemment, mais en 994, on a des éléments historiques précis. Un fléau marque la population et il vient de l'ergotisme du, du sel. Et devant ce fléau, eh bien, la population aussi interpelle sûrement Aldouin, l'évêque de Limoges, et puis son frère qui était abbé de Saint-Martial. Et l'évêque convoque tous les seigneurs et tous les prélats de la région et ils vont lever... Martial de son tombeau, le terme est important. Et ils vont, au Stendere, comme vous l'avez dit, le montrer à la population pour sa dévotion et il va traverser la ville, ils vont le conduire jusqu'au Mont Jovis, pour nous les Limougeaux, Mont Gaudi, Mont de la Joie, Mont Jovis, Mont Jupiter, mais de là on domine la ville et ils, va, ils vont implorer Martial pour qu'il protège les siens. Et de là vient aussi la formule « Dieu garde la ville et Saint Martial les gens ». Mais ce qui est très important pour moi, c'est que avant que les seigneurs repartent, puisqu'il y a eu le miracle, il y a eu la population s'est retrouvée eh bien, guérie, il y a eu un événement qui a marqué l'histoire locale, mais aussitôt s'est fait un concile à Limoges. Et les évêques présents ont dit aux seigneurs qui étaient là, vous allez prêter serment sur les reliques, parce qu'il y a un fléau qui est pire que le mal des ardents, c'est la guerre. C'est la guerre que vous faites entre vous. Et vous êtes en train de, de faire subir à la population un fléau encore pire. Alors prêtez serment. Et c'est le temps de la trêve de Dieu, de la paix de Dieu, qui correspond aussi à l'époque de Cluny et puis au fameux concile de Charroux. 
Voilà un peu rapidement l'origine, on peut entendre dire, de cette aventure merveilleuse. De ces ostensions. Plus, plus de mille ans après, il y a toujours de la ferveur. Que représentent pour vous ces ostensions pour, pour, un, pour un catholique Alors, Je crois que les ostensions, c'est. Je m'appuie sur François Slotman, qui en 80 a fait de très bonnes études. C'est très simple à expliquer. Ce sont des manifestations. Vous savez, quand il y a de la manif, il y a de la conviction. Séculaire, vous l'avez dit, elle date depuis 1994. Religieuse. Et le Conseil d'État l'a confirmé euh, il y a sept ans en disant « Mais non, elles appartiennent à un référent religieux précis qui s'appelle le catholicisme, dans sa religion populaire, certes, et en même temps spectaculaire. Elles donnent à voir. » Et je crois que la ferveur vient du fait que, croyant ou incroyant, on sait que les ostensions sont source d'inspiration et source de relations. – Christine Pelotti, en mmh. voyant ces images, quel est votre regard sur ces ostensions euh, Si vous deviez les définir à votre avis, qu'est-ce que les gens viennent y chercher – Alors, je, je crois que dans la fonction du religieux, il y a une fonction très importante qui est la fonction de la célébration. Il faut célébrer des choses ensemble. Et c'est une chose qui manque beaucoup. Euh, quand le religieux se retire des sociétés, une des fonctions qui manque, c'est la fonction de, de cette célébration commune. Alors, elle, il y a des substitutions. Hein. On peut célébrer euh, euh, la victoire des Bleus en 98 sur les champs élysées On peut célébrer l'unité du pays après les, grandes, euh, les, 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 en, les grands attentats de janvier à Paris. On voit qu'il y a ces, ces moments de célébration. Et là, on voit le, le religieux, le système religieux, qui là, en l'occurrence, la, la référence, c'est le catholicisme, euh, mettre en scène cette célébration qui fait qu'on se sent tous ensemble. Et il me semble que s'il y a euh, un regain d'intérêt pour euh, ces ostensions, c'est parce qu'en fait, elles permettent aux gens, croyants et incroyants, hein, ceux qui croyaient au ciel et ceux qui n'y croyaient pas, de se retrouver tous ensemble et de célébrer. Alors, en plus, c'est exceptionnel, puisque c'est euh, une fois tous les sept ans, n'est-ce pas euh, Alors, c'est en plus un grand chiffre, un sept, c'est euh, un chiffre symbolique très important, c'est un grand cycle. Et donc, en fait, ça permet aux gens de se retrouver ensemble, de communier, de euh, euh, se retrouver, d'être de, de, bien ensemble, se faire du lien religéré. On dit qu'une des origines de la religion religéré, c'est euh, lier les gens ensemble. – Parce qu'aujourd'hui, peut-être plus encore qu'auparavant, qu on a besoin de repères, de, de se raccrocher à ses racines. – Oui, je crois qu'on a besoin de liens. Je pense que le, le, la, la célébration, dans les familles, on célèbre les anniversaires, on célèbre les anniversaires de mariage, on, on célèbre, euh, je veux dire, le 200e anniversaire de la naissance de tel ou tel. On voit bien à quel point c'est inscrit dans le, dans le fond de l'être humain, dans le fond de son âme, ce besoin de célébrer des choses, de célébrer dans le rythme du temps et de célébrer ensemble. Et donc on voit, alors évidemment, il y a un côté terriblement folklorique euh, qui peut d'ailleurs heurter euh, une, je dirais une religiosité plus, euh, plus austère, plus dépouillée, euh, qui a sans doute euh, été euh, celle... De, de la France sur les 50 dernières années. Et là, on a tout d'un coup le déploiement de nouveau de, des ors, de l'encens, des dentelles, du clergé. Et puis, au-delà du clergé, des gens ordinaires qui vont revêtir des vêtements particuliers pour faire ces célébrations. Moi, ce qui me frappe, c'est à quel point euh, euh, c est, c est, c est, ça représente un besoin fundamental. Mmh. – Père Maïgui, vous êtes d'accord avec… – Tout à fait, parce a besoin que de se raccrocher à quelque que chose. – Madame, c'est-à-dire, elle parle d'une anthropologie humaine normale. Nous sommes des êtres religieux en tant qu'homme. Nous sommes d'abord des êtres religieux. Et un... Les anthropologues avec lesquels j'ai fait des, des conférences sur le sujet nous rappellent que l'origine de l'humanité euh, se définit par rapport à sa pratique religieuse. Alors vous avez très bien dit ce qu'est une pratique religieuse dans euh, la nature humaine. Et là on va la voir se déployer dans ce référent particulier qu'est le catholicisme, qu'est l'histoire des ostensions, qu'est 994 et qui a traversé les, les siècles. Voilà. Avec un petit côté alors, euh, païen, mystique, euh, folklorique, c'est un mélange je, un peu de tout ça, les je, ostensions je, je crois que les ostensions, elles sont, alors si on les reprend dans ce qu'est le catholicisme, puisque c'est dans cet espace-là qu'elles se pratiquent, on est ce qu'on appelle la religion populaire. Et les historiens nous disent, il y a la religion populaire et la religion prescrite. La religion populaire, ce n'est pas négatif, c'est véritablement cette capacité à sentir. C'est la proximité, c'est de passer par les objets, c'est d'être là euh, dans, dans du concret. Et avec cette formule qui peut aussi provoquer, je pense, certains chrétiens, eh ben, il faut mieux sentir que savoir. C'est-à-dire que, et on est peut-être à une époque, bonjour les jeunes, oh, qu'est-ce que je le sens bien, on est à cette époque du ressenti. Donc il va y avoir une connivence plus grande et, et que aussi on a peut-être un catholicisme avec, par exemple, le pape François qui en sent bien. Il a cette religion populaire.
faire un peu au bout des doigts. Alors peut-être qu'il y a une correspondance qui, qui revient. Alors, un des euh, moments forts de ces ostensions, c'est à chaque fois le défilé à Saint-Julien. C'est le plus imposant, 1500 figurants, des dizaines de milliers de personnes assises et debout le long euh, du cortège dans cette ville euh, de tradition euh, communiste où, paradoxalement, la ferveur est très forte. On est euh, un peu dans le film euh, Don Camillo avec euh, Fernandel opposé au maire aux communistes euh, du village. Retour sur l'édition 2016 à Saint-Julien avec Martial Codébois. C'était le 26 juin dernier. Curieux et fidèles se pressaient dans les rues de Saint-Julien pour la clôture des ostensions. Quelques mois auparavant, pour l'ouverture des cérémonies, sept gardes suisses défilaient dans les rues de la ville, désignés pour protéger les ossements de Saint-Amand, Saint-Théodore et Saint-Julien. Les Suisses, ce sont les gardiens du tombeau, les gardiens des reliques. Et à chaque fois que les reliques sortent, les Suisses sont, sont présents. Les ostensions à Saint-Julien, c'est du sérieux. Des centaines de bénévoles et plus d'un an de préparation, notamment pour les costumes. D'une ostension à une autre, on était au moins une fois par mois, même des fois plus, ici à l'atelier. À trier, à placer, à... on n'arrête pas. 75 km de guirlandes, plus de 1000 perches en châtaignier pour recréer l'antique forêt de Commodoliac. Monnaie frappée, figurine, Saint-Julien se mobilise, mais avec un budget avoisinant les 120 000 euros, c'est le système D qui prime. Vous avez vu, toutes les roues sont en bois. Ça a été récupéré par, euh, vous devez vous douter, c'était en maintenant au lait des câbles. Euh, autour de ça, c'est toute la récupération. Depuis des mois, hôtel, chambre d'hôte était complet pour le jour J, où croyants, non-croyants étaient présents en masse pour la procession. Dans cette ville de Saint-Junien, possédant une place Lénine, une rue Karl Marx, les ostensions dépassent les clivages. Christine Pelotti, votre réaction sur cette situation, je, je le disais un peu à la Don Camillo, euh, un défilé de saint catholiques qui passe euh, place Lénine, rue Karl Marx, il y, y a un mélange des gens assez étonnant. Oui, et en même temps, euh, moi je reprendrai en disant c'est le fond de, de, de l'humanité. Euh, je veux dire qu'on soit communiste ou, ou catholique, ça ne change rien substantiellement euh, à, cette, euh, à ce besoin de faire des fêtes ensemble. Euh, je pense qu'il y a des curés qui vont à la fête de l'UMA, ou du moins qui y sont allés. Euh, donc euh, je ne suis pas sûre que ça s'oppose si, euh, si, si évidemment que cela. Euh, donc voilà, moi je trouve pas ça, je trouve pas ça très choquant, c'est très amusant. Hein, c est, c est, je suis d'accord avec vous, il y a quelque chose de singulier et d'amusant à avoir une ville très fortement marquée par le communisme avec euh, cette ostension. Mais ça veut dire que finalement, moi je trouve ça très réjouissant euh, de voir euh, une ville comme ça assumer toutes ses racines, euh, toute son histoire. Euh, et je trouve ça plutôt rassurant dans des temps qui sont parfois des temps troublés où on a le sentiment qu'on n'est pas capable de vivre ensemble quand on est différent. Je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle à observer. Père Maligui, on est au-delà des, des convictions politiques ou religieuses. Un monsieur Arcaliste oui. le, le disait, il parlait de, de liens sociaux finalement. Bien sûr, ça. comme je vous dis, elles sont sources de relations. Donc, elle crée du relation. Et, et je crois que Saint-Julien est emblématique. Moi, j'aime beaucoup, euh, comme vous savez, avec euh, son maire, M. Allard, justement. Mais je crois qu'il voit aussi très bien les choses. Chacun s'est positionné en disant, moi, je, responsable de la cité, je mettrai tous mes moyens au service de ma population. Mais c'est vous qui les faites. Si vous ne les faites pas, je ne les ferai pas. Si le, 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 le cœur de, de ceux qui sont dépositaires de cette tradition religieuse ne font pas les ostensions, la mairie dit « je n'irai jamais les faire ». Elles sont religieuses, elles vous appartiennent, mais elles nous créent un lien entre nous dans la cité, qu'elle est un bien qui appartient à la population. Et je crois qu'il y a une grande intelligence. Et puis, vous savez, alors, dans cet espace religieux dont on a parlé, on vient de parler, je pense que le limousin a aussi un enracinement naturellement religieux. Et c'est pour ça qu'on a peut-être aussi ces pratiques, ces courants euh, laïcs, ces courants euh, communistes, ces courants euh, divers, comme un syndicaliste comme Marc et le Limousin. On est une âme religieuse, on sait qu'il faut, vous l'avez dit, religier, il faut se relier. Et, et le Limousin, c'est le pays de l'eau, du bois et de la pierre. Et, et il a une sorte de, de naturel dans le sacré. Le, des, bon, beaucoup de pratiques différentes. Et le catholicisme, bon, ben, leur a permis de déployer cela. 
Alors, beaucoup de ferveur, hein, on l'a dit, pour cette année au sanctionnaire 2016, euh, mais certains ont pu craindre qu'elle n'ait pas lieu ou en tout cas qu'elle soit moins euh, importante car difficile à financer. En effet, en 2009, lors des précédentes ostensions, les pouvoirs publics locaux, dont le conseil régional du Limousin, avaient attribué une somme de 68 000 euros à deux municipalités, Nexon et Le Dora, et à 11 confréries. Mais des militants de l'association La Libre Pensée saisissaient la justice en invoquant euh, le non-respect de la loi des séparations des églises et de l'État. Le tribunal de Limoges leur donnait raison et demandait le remboursement de cette aide. Un coup dur pour les défenseurs de ce patrimoine. Martial Codéboisse revient sur cet épisode de la longue histoire des ostensions. C'est à partir du début du XVIe siècle que progressivement le rythme des ostensions devient septennal. Dans les communes telles saint julien des comités sont créés pour organiser ces cérémonies. Comités parfois subventionnés par les collectivités locales jusqu'à ce que des militants de la libre pensée contestent en 2009 devant les tribunaux cette aide. Ils invoquaient le non-respect de la loi de séparation des églises et de l'État de 1905. Le Conseil d'État leur donnera raison le 15 février 2013. La République, elle a pu faire que des gens vivent ensemble, euh, qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas. Et cette question est aujourd'hui d'une importance vitale. On ne peut pas fragmenter la République en communauté. Il faut que les droits et les devoirs de tous soient respectés par tous. Et en particulier, si cette loi établit qu'on ne doit pas financer les cultes, eh bien, il faut respecter cette loi. Mais cette même année 2013, le 4 décembre, à Bakou, en Azerbaïdjan, l'UNESCO votait l'inscription des ostensions sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. C'est du cultuel, bien sûr, parce qu'il n'y a pas d'ostention sans relique, sans vénération des reliques, sans clergé. Mais en même temps, il y a tout un apport culturel de très longue tradition avec une foule très importante. Vous vous doutez bien que tous ces gens qui viennent aux ostensions ne vont pas à la messe tous les dimanches. Ostension cultuelle et culturelle à la fois, rassemblant le temps des cérémonies, croyants et non croyants. Christine Pelotti, cette opposition culturelle et culturelle, c'est un long débat. On en a parlé récemment avec les crèches aussi dans les mairies. Oui, je trouve que c'est un débat un peu navrant. Euh, pour ma part, je pense que la laïcité, c'est une bonne chose quand en fait, elle établit. Il faut se souvenir que la, la loi sur la laïcité, la loi de 1905, c'est une loi de pacification. C'est une loi pour faire la paix. Ce n'est pas une loi pour faire la guerre. Et, et bon, je n'ai pas à en juger, mais je trouve quand même que quand la libre pensée... Euh, je veux dire, va au Conseil d'État. Euh, je vais dire comme quoi toutes les... il y a des intégristes partout, euh, y compris là, parce que finalement, c'est une compréhension extrêmement étroite euh, de, de la loi qui est plus large que ça. On voit bien que c'est le bien commun. Ça appartient à tout le monde, cette affaire-là. Moi, je trouve ça vraiment, vraiment navrant et désolant. Et, et je dois dire que euh, je vais plus loin en disant que pour ma part, je considère qu'il serait légitime qu'on accorde à d'autres religions que la religion la plus historique de la France, c'est-à-dire aussi bien aux juifs qu'aux musulmans, euh, des, 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 la possibilité et le subventionnement d'une de, euh, de, 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 vie publique. La religion, ça ne reste pas enfermé dans les temples et dans les chambres. Ça a besoin de s'exprimer euh, au, grand, au grand jour. Ce qui est formidable aujourd'hui, c'est que Personne n'est obligé de, de, de participer à ça. Le, le grand progrès, c'est-à-dire dans un monde qui a été avec une religiosité qui s'imposait à tous. Je le dis parce que c'est ma tradition, hein, le catholicisme. Cette religion s'imposait à tous et on n'était pas libre par rapport à ça. Aujourd'hui, nous sommes libres. Libres d'y aller ou de ne pas y aller. Euh, et il et, et y a... Voilà, c'est beau, c'est... Et je trouve que l'UNESCO a bien raison d'avoir classé cette... Euh... – Père Malégui, très rapidement, vous avez eu peur que ce soit un coup dur pour euh, les ostensions ?– oh Non, pas du tout, pas du tout. Je crois que les repenseurs, j'étais au cœur aussi de, de cette problématique, euh, juste comme vous le dites, hein, ce n'était pas euh, nécessaire, mais ils nous ont rendu un grand service. Parce que le Conseil d'État a bien reconnu que ce n'est pas du folklore, que ce n'est pas cette année de, de pseudo-religieux, c'est dans un religieux particulier et qu'il est justement à structure chrétienne et, et que c'est une pratique qui, nous, qui est liée à des saints fondateurs, c'est ça qu'il faut redire, qui, ce sont des saints fondateurs, donc ils disent une histoire et une origine. – Enfin, nous enchaînons avec le dernier reportage de cette émission, il est symbolique de ces ostensions limousines 2016, le 9 octobre dernier, les ostensions ont fait leur retour à Guéret après plus de 60 ans d'absence, un événement suivi pour la, un événement pour la préfecture creusoise suivie par Louis Roussel et Maudrieux. 
certains y verraient presque un petit miracle. Le retour des ostensions à Guéret, elle n'avait plus été célébrée depuis 63 ans. On est stressé, mais ça va bien se passer, il n'y a pas de raison, ça ira mieux tout à l'heure. Et puis on est très heureux de voir tout ce public, tout, tous ces gens rassemblés ici aujourd'hui pour fêter ça avec nous. Dans une église bondée, les reliques de saint pardou l'ermite sont exposées. Les mêmes qui furent ramenées à Limoges auprès de celles de Saint-Martial pour combattre le mal des ardents en 994. Pour l'occasion, une quinzaine de confréries du Limousin ont fait le déplacement. Il faut absolument soutenir cette jeune confrérie qui a relancé saint pardou Et c'est magnifique, voilà. Il faut absolument... On était très fiers d'être là avec eux. Cette célébration signe la fin de l'année ostensionnaire marqué cette fois encore par l'engouement populaire. C'est impressionnant parce que c'est très ancien et nous renouons avec une tradition qui, à mon avis, était perdue et c'est très bien qu'elle qu s'installe de nouveau. C'est un moyen de rassembler les gens aujourd'hui en ces temps des fois difficiles et je trouve que c'est un beau élan de solidarité et de, et de fraternité. En célébrant saint pardou son fondateur, Guéret a renoué avec son passé et referme ce dimanche le temps des ostensions limousines. Christine Pellotti, que dit ce retour des ostensions à Guéret Est-ce que c'est un retour du fait religieux Malraux, euh, ministre de la Culture de De, de Gaulle, parlait le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas Mais On ne sait pas s'il l'a dit, mais en tous les cas, il avait raison. <rire> Et euh, oui, en fait, je, moi je pense que ça, c'est un fait très singulier euh, de, notre, de ce XXIe siècle. C'est qu'on a pensé que le religieux de façon générale, la vie spirituelle, etc., que ça, c'était un archaïsme et qu'on allait voir se lever des hommes et des femmes euh, nouvelles et qui euh, qu n'auraient plus besoin du religieux. Et on s'aperçoit qu'on s'est trompé avec des formes qui sont parfois euh, inquiétantes du religieux et des formes qui ne sont pas du tout inquiétantes comme celles qu'on voit là. Et euh, il va falloir qu'on apprenne à vivre avec. Il va falloir qu'on apprenne à vivre avec d'une façon très compliquée puisqu'il va falloir qu'on apprenne à vivre avec entre des gens qui croient, des gens qui ne croient pas, et des gens qui croient dans des différentes euh, croyances et religions. Donc nous avons un beau, euh, un beau chantier devant nous pour ce 21e siècle. – Alors, Martial Codébois de la rédaction de France 3 Limousin euh, nous rejoint pour la fin de cette émission. Bonsoir Martial, vous Bonsoir. avez suivi hein, presque toutes ces ostensions <rire> cette année. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ces cérémonies ?– Alors pas mal de choses. Hein. C'est vrai que ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'au-delà du peuple limousin, du bon peuple limousin hein, qui vient assister à ces ostensions une fois tous les 7 ans, eh bien les gens viennent d'un peu partout. Alors, euh, par exemple, à Saint-Léonard de Nobla, alors, on voit des délégations qui viennent de Suisse, d'Italie, euh, du Canada, Bon, on pourrait se dire, mais c'est normal finalement, parce que Saint-Léonard de Nobla, c'est le, le, le saint patron des prisonniers. Des prisonniers, il y en a partout dans le monde entier, donc finalement, pourquoi pas Mais euh, à Oreille, par exemple, sur cette ostension, qui est cette procession très champêtre, eh bien, j'ai rencontré un jeune Américain d'une vingtaine d'années, et en discutant avec lui, il me dit, mais vous savez, moi, pourquoi vous êtes là C'est loin l'Amérique quand même. Mais ce sont mes racines, ce sont mes origines, elles sont ici à Oreille, et je viens aux ostensions pour retrouver ces racines-là. Vous avez été étonné aussi par la, la ferveur oui, alors la ferveur, par exemple, à aix se survienne hein, ces, ces, ces ostensions, ces, cette procession nocturne de, de d'Arliquet jusqu'à jusqu'à l'église daix se survienne ça c'était vraiment très très impressionnant. Vous voyez ces chasses comme ça qui en déambulaient sur ce ce flot humain tel un fleuve comme ça qui a monté et, et c'était c'était vraiment assez impressionnant. Père Malagui, en 2023 auront lieu les prochaines ostensions. Euh, L'important aujourd'hui c'est de transmettre. – Vous les voyez comment ces ostensions ?– Il leur est naturel de se transmettre depuis 1994 et dans l'histoire, elles ont eu des moments très forts, des moments emblématiques, des moments cachés. Moi je crois que euh, on fait confiance que la relève et guérir en est un, un, un signe que des jeunes euh, prennent la relève et, et je crois que je voudrais insister à travers toutes les images que vous montrez, combien les, les ostensions sont source d'inspiration. On a besoin de dire dans l'art, dans la beauté, l'indicible. Le Limousin, c'est le pays de l'art, du feu, de la créativité, de l'émail, de l'enfèvrerie. Et, et une, on a un patrimoine fantastique grâce à nos saints d'origine. Voilà, mais nous, on est heureux de savoir que Saint Martial et tous les saints du Limousin nous ont offert ce beau cadeau. Et à nous d'en être les dépositaires, mais aussi de savoir le transmettre, bien sûr. – Christine Pellotti, il faut transmettre, c'est important aux futures générations ?– Quand les choses sont vivantes, elles se transmettent. Mais oui. euh, je, je pense que la question ne se pose quasiment pas. Ah, je veux oui. dire, les gens qui ont vécu ça, 
ils ont envie de le faire vivre à leurs enfants, à les, leurs mmh. petits-enfants. Donc moi, je crois que ça se transmettra parce que c'est vivant et pas parce qu'on va faire des choses spécifiques pour ça. – Marcel Colébois qui, qui porte un prénom d'un très joli saint. <rire> – Certes, il y a Saint-Jérôme aussi. – Il n'est pas Limousin. – C'est vrai que c'est très, très impressionnant quand même. Quand on est dans le cœur de Saint-Michel-des-Lions, de cette église où on voit l'évêque qui brandit le crâne de Saint Martial, il y, y a un grand silence qui se fait, et là, c'est vraiment, vraiment étrange. Et donc, on, là, on se dit, tiens, ben là, il y a toutes ces, ces racines-là, ce côté identitaire, peut-être que les gens viennent ici, parce que ben, ces reliques-là, ces bouts d'ossements, eh bien, ce sont aussi ces racines-là. – Parfait, merci beaucoup. Rendez-vous donc en, en 2023 pour les prochaines ostensions. Euh, nous serons bien sûr euh, présents. Merci à vous d'avoir participé à, à cette émission. Euh, merci aux équipes techniques en plateau et en régie. Vous pourrez euh, revoir cette émission sur notre site internet limousin.france3.fr. Excellente soirée sur France 3, à bientôt.